Ça fait longtemps qu'on parle d'Internet des objets, il est temps de mettre en pratique nos connaissances. On va commencer par une mise en œuvre simple en Python sur votre machine. Le but dans cette partie est de tester tout ce qu'on a vu sans autre matériel que votre ordinateur. Nous allons ouvrir deux fenêtres terminales. Dans l'une, nous allons faire tourner un programme qui va émuler l'objet avec trois capteurs. Cet objet va communiquer avec un serveur qui va recueillir l'information. La communication se fera en interne avec une socket utilisant l'interface loopback. Commençons par construire un serveur sommaire qui va afficher tout ce qu'il reçoit. On va créer une socket qui va attendre les données en UDP sur le port 33033 venant de n'importe quel client, indiqué par l'adresse joker 0.0.0.0. Dans une boucle, à chaque fois que l'on reçoit des données, on les affiche, suivi de leur représentation en hexadécimal. On lance le programme serveur. Comme personne ne lui parle, il n'affiche rien. Côté client, regardons en premier le module Virtual Sensor avec la classe du même nom. Le but est de refléter de manière à peu près réaliste le comportement d'un capteur. On voit dans le programme principal que l'on crée trois capteurs virtuels, un pour la température, un autre pour la pression et le troisième pour l'humidité. L'argument start précise la valeur de départ, variation, la plage de variation entre deux mesures, et min et max, les valeurs à ne pas dépasser. Enfin, on a une boucle sans fin qui affiche les différentes valeurs. Nous pouvons maintenant écrire un script qui utilise ce module. On crée un capteur virtuel de température, on lit une valeur et on l'envoie à l'adresse loopback 127.0.0.1 sur le port du serveur 33033. Patatras, ça plante. Pourquoi Eh bien parce qu'on a oublié la sérialisation. La valeur T est une variable dans la mémoire du client. et Il faut la transposer dans quelque chose que l'on peut envoyer. On peut par exemple le transformer en une chaîne de caractères avec la fonction str, puis en chaîne d'octets avec la fonction encode, car c'est le type attendu par send. Et là, on a pu envoyer l'information qui est à son tour affichée par le serveur. Si on veut envoyer les valeurs des trois capteurs, la représentation via une chaîne de caractères est un peu plus casse-pied. Car du côté du client, il faut inventer un moyen pour séparer les valeurs, mais surtout du côté serveur, il faut décoder cette chaîne pour y retrouver les entiers. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à faire. La solution la plus simple est de mettre ces trois valeurs dans un tableau Python et de le transformer en une représentation JSON grâce à la fonction DumpS du module JSON. Cette chaîne de caractères, JSON, est à son tour transformée en chaîne d'octets avec encode et envoyée au serveur. Dans notre cas, le serveur ne fait qu'afficher la chaîne de caractères, mais vous pouvez utiliser la méthode loads du module JSON pour désérialiser et en faire une structure Python dans le serveur, sur laquelle il est maintenant facile d'effectuer des opérations, comme par exemple un calcul de moyenne.